ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫോണിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് ഒരുമാതിരി ശരിയാക്കി ലാപ്പെടുത്തു അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഏതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഡീ കോഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രൈവർ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഡിയോ തന്നിട്ട് അതിന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാനത് സെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം വാട്സപ്പ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ നോക്കുക പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും കേൾക്കുക പിന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നോട്ട്സ് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡീ കോഡറും സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേയും ബൈനറി കോഡ് ഡെസ്മലും ഒക്കെയും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പിൻസ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നതും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതും അതിന്റെ ചേഞ്ചസും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ചേബിളും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ അതായത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ളതിനെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഡീ കോഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡി ബി സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയാവോ ബി സി ഡി ബി മീൻസ് ബൈനറി സി മീൻസ് കോഡ് ഡി മീൻസ് ഡെസിമൽ ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടെൻ എന്നാണ് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബൈനറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ട് ഡെസിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടെൻ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ടെൻ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ടെൻ അല്ല സീറോ ടു നയൻ അപ്പൊ സീറോയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ടെൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ടെൺ നമ്പേഴ്സിനെയും ബൈനറി വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെസിമൽ സീറോ ടു നയൻ ഡെസിമലിനെ പകരമായിട്ട് ബൈനറി വെച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈനറി രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ലോ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്റ്റീവ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആക്റ്റീവ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പം സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള പത്ത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആയ സീറോയും വണ്ണും വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കോഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ബി സി ഡി കോഡ് അപ്പൊ ഈ ബി സി ഡിയെ മെയിൻ ആയിട്ടും എസ് എസ് ഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്ലേ ഡീ കോഡർ ഓർ ഡ്രൈവർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എടുക്കുക നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അതും ഞാൻ പറയുന്നതും കൂടെ വെച്ച് പഠിക്കാം നോട്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ബി സി ഡി ടു എസ് എസ് ഡി കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോഡർ പിന്നെ അപ്പൊ ബൈനറി അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈനറി കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ എ ബി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഇൻപുട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ഏതാ സീറോ 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 നാല് സീറോ 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 വൺ അതാണ് ഏത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡിയിലെ വൺ സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഡിജിറ്റും സീറോ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതായിരിക്കും ഡെസിമൽ നമ്പർ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ 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 വൺ ആവുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസിമൽ വൺ ആയിരിക്കും സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആവുമ്പം ടു സീറോ സീറോ വൺ വൺ ആവുമ്പം ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആവുമ്പോ ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആവുമ്പോ ഫൈവ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ആവുമ്പോ സിക്സ് സീറോ വൺ 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 ആവുമ്പോ സെവൻ വൺ സീറോ 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 ആവുമ്പോ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആവുമ്പോ നയൻ നയൻ വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി നാലും ഇൻവാലിഡ് എന്നെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആ ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതും ആ ലൈൻസും ട്രൂത്ത് ടേബിളും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര എൽ ഇ ഡിയാ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് എൽ ഇ ഡി ഓരോ എൽ ഇ ഡി ഓരോ എലമെന്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അത് സീറോ ടു നയൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് എൽ ഇ ഡിസ് ഓപ
അതായത് ഇൻപുട്ട് ഏതാ ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ഇനി മറ്റേ സെവൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി വരെ ഉണ്ടല്ലോ അതില് എ വണ്ണ് ബി വണ്ണ് സി സീറോ ഡി വണ്ണ് ഇ വണ്ണ് എഫ് സീറോ ജി വണ്ണ് ഇത്രയും കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ ടു സെവൻ സെഗ്മെന്റിലെ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെയും പിൻ ഡയഗ്രവും സർക്യൂട്ടിന്റെ കൂട്ട് അതായത് ഓരോ ബൈനറി വരുന്നു പിന്നെ ഇനി ഏതാ ഏത് എൽ ഇ ഡി ആണോ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്വിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആക്കണോ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കണോ ആക്റ്റീവ് ലോ ആക്കണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിടും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിടും ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിടും അതായത് കണക്ഷൻ വേണം എന്നാലേ അവിടെ ഒട്ട് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കറണ്ട് ആക്കി കറണ്ട് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ ഇനി അതായത് ഈ സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെ എൽ ഇ ഡിസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഇൻപുട്ടിൽ സ്വിച്ചസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സ്വിച്ചസ് കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സിസ് ഐ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അതിന്റെ ഒക്കെ വ്യക്തമായ ഫിഗേഴ്സ് കൂടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കുക ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഡീ കോഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് നോക്കുക ഇനി മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടിയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക രണ്ടും കൂടിയും കേൾക്കുക മൂന്നും കൂടെ കേൾക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പം ആ നോട്ട്സും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ ആ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ഐ സി എസ് മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് മക്സ് എം യു എക്സ് മക്സ് എന്നും പറയും മൾട്ടിപ്ലക്സ് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കേണ്ടത് മെനി ടു വൺ മെനി ടു വൺ എന്ന് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് അല്ലെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലക്സർ മെനി ടു വൺ ആ മെനിയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റാസ് കാണും പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരെണ്ണേ കാണും അതായത് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കുറെ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് എത്ര വന്നാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടില് ഏത് ചാനലിൽ കൂടെ ഇപ്പം നാല് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടാണ് വേണ്ടത് ഈ മക്സിനകത്ത് നാല് ചാനൽ കാണും പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ചാനൽ വഴി മാത്രം ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡേറ്റ സെലക്ടർ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ അല്ലെ മക്സറിനെ മക്സിനെ ഡേറ്റ സെലക്ടർ എന്നും പറയും കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേറ്റയെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ തരുന്ന ആ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ അല്ലെങ്കിൽ മക്സ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഐ സി എസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻ സെവൻ വൺ സീറോ സിക്സ് എഴുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം ആറും സെവൻ വൺ സീറോ സെവൻ എഴുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം ഏഴും ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ പിന്നെ പിൻ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് അല്ല നോട്ട്സിലാത്ത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് മാർക്സിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡേറ്റ സെലക്ടർ ഏത് ഏത് ഇൻപുട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ചാനലിൽ കൂടെ ആ ചാനൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്റെ സെൻഡിങ് ലൊക്കേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻപുട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റംസ് ആവാം കുറെ സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ സിസ്റ്റം വൺ സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റം ത്രീ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇൻപുട്ട് വൺ ഇൻപുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ത്രീ ഇൻപുട്ട് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലക്സറി കൊടുക്കുക ഈ നാലെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും സിംഗിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി നമുക്ക് ഏതാണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട അത് വരും എന്നിട്ട്
മാറ്റിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിൻ ഈ ടു വണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഐ സി അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലക്സർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നാല് ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ ഒരു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിനകത്തുള്ള വയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ ഈ ചാനല് നാല് ചാനലിന് പകരം ഒരു ചാനൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ വയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും വയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയും സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയുമ്പോ കോസ്റ്റ് കുറയും ഇല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളത് ലോജിക് ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി വയേഴ്സും സർക്യൂട്ടും ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ല സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും വയേഴ്സ് കുറയുമ്പോഴും അതിന്റെ സർക്യൂട്ടിന്റെ സൈസ് പോലും കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ കെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാർണോ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ കെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ കെ മാപ്പും കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ചാനല് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളത് കാരണം വയേഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ കുറവായതുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നാല് അഡ്വാൻറ്റേജസും അല്ല അഞ്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സറിനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് വയേഴ്സ് കുറവാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കോസ്റ്റും കുറവാണ് ലോജിക് ഡിസൈൻ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെന്താണ് ഒത്തിരി കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്ന കേസിൽ അഞ്ചാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു കെ മാപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സർക്യൂട്ട് അല്ല മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്ന കേസിൽ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഇത് ആ നോട്ടുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെവൻ സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ സിക്സിന്റെ സെവൻ വൺ സീറോ സെവനിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ പിൻ ഡയഗ്രവും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഇത് ഫോട്ടോ എടുത്തിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എലി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വർക്കിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട്സിൽ നോക്കി അതേ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് റെസിസ്റ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് നോക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ബൈനറി കോഡ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ഡി കോഡർ അല്ലെ ഡ്രൈവർ അതിനകത്ത് പഠിച്ച എന്താ ബി സി ഡി എ സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് എസ് എസ് ഡി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഡി കോഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ പിന്നെ അതിനകത്ത് പഠിച്ച എന്താ അതിന്റെ ആ ട്രൂത്ത് ടേബിളും കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞത് എന്താ അതിന് ആ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാ റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഐ സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫിഗറിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂ അവിടെ മാത്രം റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓരോന്നിനും ബി സി ഡി ഓരോന്നിനും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ചസ് കണക്ട് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് എൽ ഇ ഡി ആണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓണോ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലക്സർ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഷോർട്ട് ഫോം മക്സ് മെനി ടു വൺ മെനി ഇൻപുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഡേറ്റ സെലക്ടർ എന്നാ ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനിയും ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്ഷനും റിസീവർ സെക്ഷനും വെക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്ഷൻ മക്സ് വഴി മെനി വൺ ആക്കുവാണെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഈ വണ്ണിന